Hablamos en este caso del croata, este financista acusado de lavar dinero para un cartel narco. Exactamente, el cartel de Sinaloa, eh, que fue detenido en las últimas horas junto a dos cómplices o presuntos cómplices, tendrían que declarar hoy ahí en el Tribunal de Federales de Loma de Zamora. Está trabajando Alan Ferraro. Alan, buen día. Buen día, la Ape Roxy. Estamos aquí en la calle Alem al 184. Aquí funciona el Juzgado Federal de Instrucción número uno. Y hace instantes llegaba el croata en el marco de un fuerte operativo a cargo de la policía de la ciudad, junto con dos de sus socios para prestar declaración. A ver, fueron citados a declaración indagatoria en esta instancia del proceso. Pueden negarse a prestar algún tipo de declaración, presentar eventualmente un escrito en calidad de declaración o responder preguntas. Por lo menos vimos a uno de los abogados que asesora al croata que ya ingresó sin hacer declaraciones. Veremos qué recomendación le hace a su defendido. Pero van a ver ustedes un despliegue fenomenal. Hay varios patrulleros de la policía de la ciudad, otros tres vehículos no identificables donde hicieron un traslado. Y con una perlita porque se equivocaron de dirección. Más temprano, tenían que venir aquí a este punto, pero lo llevaron a los tribunales de Lomas de Zamora en calle La Roque, que es parte del Poder Judicial de la provincia. Este es un juzgado federal. Bueno, tuvieron que hacer una movida hasta finalmente llegar a este punto y ahora mismo entonces esperan para prestar declaración. Era una causa que investiga el lavado de dinero, entre otros, al cártel de Sinaloa. Es una causa que se desprende de aquella operación conocida como bobinas blancas, donde se exportaban bobinas con dos toneladas de droga hacia Canadá con destino final Europa. Este es un coletazo de aquella investigación. En el marco de los allanamientos que se realizaron en estos días, finalmente lograron decomisar un millón de dólares y también 50 millones de pesos. Todo esto en efectivo, en distintas dependencias que tenían en esta organización. Pero además de lavar plata, presumiblemente para el cártel de Sinaloa, se está investigando si también lavaban plata para, anoten, políticos, empresarios y famosos. Cuando hablamos de empresarios, hablamos también de personas muy conocidas, vinculadas al mundo del fútbol y esto de los pases, las transferencias y una diferencia que había que lavar y enjuagar. Es decir, se destapó una olla, la sí. perroxi, sí, sí. y empieza a salpicar para todos lados. Claro, sí. puede ser el comienzo de un, de un amplio, este, de una cadena ¿no? de responsabilidades. Sí. Eh, sí, totalmente. Hablamos hasta acá de tres trasladados. Claro. Hay que ver si Uno en el marco de la investigación, también, ¿no? en función de que se obtengan... Entiendo que sí. De hecho, llamó la atención eh, a los vecinos. Sí, sí, eh, un sí. allanamiento Cuando se rompieron las mucho puertas, sí, en sí. el barrio. Claro, una casa Exacto. muy linda. Sí, exactamente. Encontraron armas también. O sea, una cosa es lavar y otra cosa es tener un montón de armas ahí, ¿no? No, sí, además de los bienes de lujo, digo, hablamos de propiedades carísimas, autos, relojes, joyas, además del de dinero en efectivo que encontraron armas de distintos calibres, con sus estuches, con algunas credenciales, algunas que parecen sacadas de los videojuegos directamente, sí. con mira láser y todo. Un arsenal, evidentemente arsenal. lo que tenían estas personas que ahora están detenidas. Sí, y dos de ellos se vivían en... Barrios cerrados, en Cantes, ¿no? Exclusivos allá de la zona norte, que fueron detenidos. Uno es el croata, ¿no? Que vivía ahí también. Sí, efectivamente. Tenían también oficinas que fueron allanadas, una aquí en Lomas de Zamora y otra en la zona norte, en San Isidro. Mira, esto te da, ya te da la pauta de sí. que es una organización territorialmente grande, ¿no? Una oficina para manejar la zona sur, una oficina para manejar la zona norte y obviamente la operación principal en la City Porteña, donde operaban con cuevas financieras. Claro. Se habla de la persona que más dinero blue, hablamos sí. de dólares blue, sí, sí, euro sí, blue, sí, sí. manejaban en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí está Alan, estamos atentos a tu llamado entonces, eh, en el momento especialmente que hagan el traslado de, después de, de, de la declaración negatoria, vamos a ver si, si se niegan o, o van a hablar. ¿no? Un abrazo. Muy bien, hasta luego.